జయంబు నిత్యంబర ఈ సినిమాకి సంబంధించి ప్రమోషన్లో భాగంగా ఈరోజు ఓ రెండు క్యారెక్టర్ల పాటు థియేటర్ టైలర్ కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాం దీనికి మేము తెలియగానే వచ్చిన వగంత వంశీ గారికి అనిల్ రావుకుడి గారికి మా అన్న దర్శకులు కొరటాల శివ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ వీళ్ళకన్నా ముఖ్యంగా మేము గట్టిగా చెప్పాల్సింది మీడియా వాళ్ళకి చాలా 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 థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే మేము చేసిన ప్రయత్నాన్ని బాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఛానల్స్లో లైవ్లు కానీ స్పెషల్ ప్రోగ్రాములు కానీ ఉదాహరణకి చెప్పుకోవాలంటే టీవీ నైన్లో సాంగ్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందులే సెకండ్ పొజిషన్కి వచ్చింది అన్ని అన్ని ఛానల్స్ వాళ్ళు స్పెషల్గా దసరాకి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేశారు మాతో అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి నమస్కారం జైము నిత్యంబర్ అనే ఈ సినిమాని జేడీ చక్రవర్తి గారు నా దగ్గరికి పంపించారు ఏదో మొదలు పెట్టేసాం ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఒకతనే శివరాజ్ కనుమూరి ఆయన సినిమా మీద ఉన్న ఆయనకి ప్రేమ ఆయన క్రూనే మొత్తం వాళ్ళ బావ కావచ్చు వాళ్ళ మావయ్య కావచ్చు వాళ్ళ తమ్ముడు కావచ్చు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు అందరూ కష్టపడి ఈ సినిమాని మొత్తానికి ఫినిష్ చేశారు అందరు కష్టపడి ఆ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు డైరెక్టర్ గారు వీడియో పోస్టర్ అని కొత్తగా పేరు పెట్టి మరి అది గ్రామర్గా కరెక్టో కాదు అయినా తెలియకపోయినా మేము పెట్టేసాం దానికి వీడియో పోస్టర్ అని ఒక పేరు అది చూపించారు చాలా బాగుందని డైరెక్టర్ గారు చూపిస్తే చాలా బాగుందా అన్నారు మీరు రిలీజ్ చేసి అంత బాగుందా సార్ అని అడిగాను నవ్వి అర్థమైంది రేపు పెట్టుకో అన్నారు ఆయన రిలీజ్ చేయడంతో చిన్న ఊపు మొదలైంది ఆ తర్వాత అంతా మీకు తెలిసిందే సుకుమార్ గారు సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు అది వన్ మిలియన్ యూకి వెళ్ళిపోయింది చాలా ఆనందం బాగా సాంగ్ను బాగా ప్రమోట్ చేశారు చాలా సంతోషం దాని తర్వాత తత్కాలాన్ని ఒక క్యారెక్టర్ని సునీట్ గారు రిలీజ్ చేశారు దాని తర్వాత అడప ప్రసాద్ గారి క్యారెక్టర్ పెద్దవంశీ గారు చేయాలి కానీ సడన్గా షూటింగ్ మా మా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఆయన షూటింగ్కి వెళ్ళిపోవడంతో డైరెక్టర్ రిలీజ్ చేశాం ఈరోజు జీవా గారి క్యారెక్టర్ పోసాని గారు గుంటూరు పంతులు గారు ఆయన క్యారెక్టర్ పేరు జీవా గారి క్యారెక్టర్ పేరు పితా గారు ఈ రెండు క్యారెక్టర్లతో పాటు థియేటికల్ ట్రయల్ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అందరికీ నమస్కారం పెద్దలకు ప్రకాశం గారు పక్కన గారు అనిల్ గారు మీడియా వర్గం ఏంటి రివ్యూ చేయొద్దన్నారు అని చెప్పారు అదే చెప్పాలని తెలుస్తుంది చాలా కాలం తర్వాత ఇందులో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేశానండి ప్రతి ఒక్కరు ఎవరిదో వాళ్ళు మంచి క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నారు కానీ అది మంచి క్యారెక్టర్ ఈ క్రెడిట్ అంతా డైరెక్టర్ శివరాజ్ గారిది ఆయన కథ తయారు చేసుకుని ఈ క్యారెక్టర్లు అందులోంచి పుట్టి పంచులు అవి ఏమండవు అండి సిచ్యువేషన్లో పంచేసి కథ తయారు చేసి ఈ సినిమాని తయారు చేశారు ఇది ఒక కొత్త నేపథ్యంలో తాగే అద్భుతమైన సినిమా నేను ఇందులో నెట్టించినందుకు చాలా తృప్తిగా ఉన్నాను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినందుకు ఇందులో ఒక పాత అయినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నమస్తే అండి ఈ సినిమా ఇష్ట అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఆ టైంకి ఈ రెండు వేల నోట్లు ఐదు వందల నోట్లు వచ్చేసి వంద నోట్లు వచ్చేసి సినిమా ఏమాత్రం ధన మూలంగా ధన రాకుండా ఉండకూడదని కోరుకుంటూ ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ జయన్ ఎస్ కెమెరా టీమ్ ఈ పిక్చర్తో డెబ్యూ చేస్తున్న శివరాజ్ గారికి అలాగే నా ఫ్రెండ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డికి ఆల్ ది బెస్ట్ చేస్తున్నాను డెఫినెట్గా ఒక మంచి సినిమా అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విచ్ చేసిన చీఫ్ గెస్ట్లు అందరికీ పటాల్ శివ గారు వటంద మంచి గారు అనిల్ రాపుడి గారు అండ్ మీడియా సభ్యు సభ్యులందరికీ చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఎస్పెషలీ మీడియా నుంచి థ్యాంక్స్ సో మచ్ ఇంకా మిగిలింది ఐ థింక్ నేను చాలా రోల్స్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ అన్ని అన్నిట్లోనూ అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై రోల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ రోల్స్ యూనిక్గా వేరేగా ఉన్నాయి అయితే అలాంటిది నేను ఒక నార్మల్గా ఉండే రోల్లో వైవిధ్యంగా ఐ మీన్ రెగ్యులర్ పాత్రలో వైవిధ్యంగా చేయాలనే రోల్ కోసం వెతుక్కుంటున్న టైంలో నాకు చాలా మంచి స్నేహితుడైన శివాజీ అంటే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పుడు కలిసిన రెండో వ్యక్తి అనమాట సో థ్యాంక్ యూ శివాజీ నన్ను గుర్తుపెట్టుకుని ఈ రోల్కి నేను సూట్ అవుతానని అనుకున్నందుకు అండ్ చూశాను ఐ మీన్ మూవీ ఫుల్గా నేను చూడలేదు కానీ చూసిన వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే 
ఈ సినిమాని ఒక క్రమంలో ఒక నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చూశారనమాట అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ముందు ఎప్పుడు అంత కాల్స్ ఏం చేయలేరు బాగా చేస్తావు అనేది వాళ్ళకి నమ్మకం బట్ పర్టికులర్గా మా నాన్నగారు కాల్ చేసి చెప్పారంట చాలా చాలా బాగుందండి చాలా రోజుల తర్వాత అంటే ముందు నుంచి చేస్తాడు రవి బాగా చేస్తాడు అయన్నీ ఓకే కానీ బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఇది 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 దిస్ ఇస్ ఇట్ అన్నారనమాట మా నాన్నగారు ఎప్పుడు జనరల్గా నాకు కాల్ చేయరు అని అదే సరే వెన్నెలా వీడికి అయితే సినిమా పిచ్చి సరే ఓకే బాగా చేస్తాడు అని వింటారు ఓకే బట్ నాకు నాకుగా కాల్ చేసి ఇంట్రా బాగా చేసావా లేదా ఏదో మరి చూద్దాం నాతో చూద్దరు కానీ అని చెప్పాను బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్రెడీ అది ఫస్ట్ బిట్టు నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది సుకుమార్ సార్ మొన్న ఆ రోజు రా ఫుటేజ్ చూసినట్టున్నారు అంటే అప్పుడు ఆయన కూడా కాల్ చేసి చెప్పారనమాట అయితే ఇంకో పోస్ట్ ఈరోజు ఏంటి అంటే కాంప్లైన్ పోస్ట్ లాగా టోటల్ నా కెరియర్కి ఇప్పటికి ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ ఏంటంటే ఫుల్గా ఆయన సినిమా ఇప్పుడు కొట్టాల్సి గారు చూశారు చూసి చాలా బాగా చేసావు అని ఇప్పుడే అన్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ కొంతవరకు నా యాక్టింగ్ బయటికి వస్తూ ఉన్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ ఇట్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫర్ మీ అండ్ నాకు ఒకటే భయంగా ఉందండి ఇందాక ఇందాక మన కృష్ణ భగవాన్ గారు అన్నట్టు ధన మూలంగా సినిమాకి ధన రా వస్తుందా రాదా అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ దగ్గరగానే ఉంది అప్పటికి ఎంత మనీ సర్క్యులేషన్ ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ మీ దగ్గర ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఒక వంద రూపాయలు పక్క పెట్టాలనుకుంటే అది ఈ సినిమాకి పెట్టండి డెఫినెట్గా అంటే అన్ని ఖర్చు అంటే మా కావాల్సినవి అన్నీ సమకూర్చుకున్న తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే పాయింట్కి వచ్చి ఏంట్రా ఈ ఇరవై రోజుల నుంచి బాగా స్ట్రెస్ అయిపోయాము ఈ డబ్బుల సంగతి ఏంటి లైన్లో క్యూలు ఏంటి బ్యాంకులో డబ్బులు తిరగేయటం ఏంటి అన్నీ ఏంటనే అయోమయమో లేకపోతే ఇరిటేషన్లోనే ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నేను చెప్పే అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఈ సినిమా చూడండి ఆ వందకి వంద లేకపోతే ఐదు వందలకి ఐదు వందలు కంప్లీట్గా వసూలు అయిపోతాయి దట్ ఈస్ మై కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దిస్ మూవీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివాజీ ఫర్ ఆల్ దిస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి మా మిత్రులు చెప్పినట్టుగా ఇందులో క్యారెక్టర్స్ సీన్ ద్వారా మాట్లాడటం క్యారెక్టరైజేషన్ అని చూసిన తర్వాత సినిమాల్లో క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉంటాయి అన్నది మర్చిపోయే రోజుల్లో మా శివగారు లాంటి వాళ్ళు కొరతాల శివగారు లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఒక 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 పర్సన్కి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది ఓ సినిమాకు టెక్స్చర్ ఉంటుంది ఓ సినిమాకు ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనేది తీసుకొచ్చారు అటువంటప్పుడు ఆర్టిస్టులు అనే వాళ్ళకి ఏంటంటే అది చిన్నదా పెద్ద ఏ క్యారెక్టర్ ఎంత చేసినా కూడా వచ్చేసిన వాళ్ళ తృప్తితో అక్కడ ఫీల్ అవుతారు ఆర్టిస్టు అలా ఈ మా శివాజీ గారు కూడా ఆయన పక్క పోయి కంప్యూటర్ పెట్టుకు చూస్తుంటే ఏంటి కంప్యూటర్ పిచ్చి ఇంకేదో ఎక్కడ సాఫ్ట్వేర్లోంచి వచ్చి ఈ క్రియేటివ్ ఎప్పుడు కంప్యూటర్తో కూర్చుంటే అంటే ఆయన కంప్యూటర్తో కూర్చోట్ల మా మెదళ్ళు మా హృదయాలు మా బాడీ లాంగ్వేజ్లు అన్నీ ఆయన అందులో ఏదో మూడో నేత్రంతో చూసినాడు అనిపించేది ఈ సినిమాని ట్రైలర్ చూసే కొన్నానండి నేను రంగుల చిలక అనేది అది చూసిన తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారితో వెళ్తే మాట్లాడిన తర్వాత సినిమా చూపించే చూసే తీసుకోండి మీరు అన్నారండి అప్పుడే నాకు అనిపించింది ఈ సినిమా మీద వాళ్ళు ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నారు అని నేను కూడా చూశానండి చూసిన తర్వాత నాకు ఈ మధ్యకాలంలో రానటువంటి సినిమాని చూసే అన్న ఫీలింగ్ నాకు కలిగింది కలిగిన తర్వాత సేమ్ డే ఆ పిక్చర్ నేను తీసుకోవడం జరిగింది ఈ పిక్చర్ని ఈ నెల ఇరవై ఐదో తారీఖు రిలీజ్ చేస్తున్నామండి నవంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఇంతకుముందు ఎన్నో సమస్యలు చూసుంటాం మనం సినిమా రిలీజ్లప్పుడు వర్షాలు తుఫానులు ఇలాంటివి ఎన్నో ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఒక సునామీ వచ్చి పడింది ఈ సునామీని కూడా ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా బ్రేక్ చేసి అత్యధిక కలెక్షన్ సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ కొన్ని ఫంక్షన్స్కి ఫ్యూచర్ కాబట్టి వెళ్తాం కొన్ని ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాలనిపించి వెళ్తాం కొన్ని వెళ్ళకపోతే మిస్ అవుతాం అని వెళ్తాం ఇది నా మూడో ఇవాడు పొద్దున్న ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవాడు పొద్దున్న నేను సినిమా చూసాను అనుకోకుండా ఈవినింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అనుకోకుండా నాకు వేరే మీటింగ్ పడిపోయింది మిస్ అయిపోతానేమో నేను కంగారు పడిపోయి చాలా ఫాస్ట్గా దొరికిన కార్యక్రమం వచ్చేసాను నేను వీళ్ళు కథకి సరిపోతుందని పెట్టారో కాన్ఫిడెన్స్తో పెట్టారో తెలియదు కానీ రిలీజ్ తర్వాత ఆ టైటిల్ జనం చేపట్టేది కాదు ఏమో నిశ్చయమో సినిమా చూస్తున్నంత సేపు బేసిక్గా ఈ సినిమా పట్ల కలిగిన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ఆయన ఎవరైతే ఎలా అయితే సినిమా కొన్నారో ఆ సాంగ్
టీజర్ చూసి నన్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది అది చూసి నేను సినిమాకు ఫోన్ చేశాను సినిమా అది చాలా బాగుంది ఉంది సినిమా అని తర్వాత తర్వాత మాట్లాడుకుంటే ఇంకెవరి సినిమా చూపించాడు సినిమా చూసిన ఫీలింగ్ అయితే లేదని చాలా కాలం అయిపోయింది ఇలాంటి న్యాచురల్ యాంబియన్స్లో సహజ సహజత్వానికి బాగా దగ్గరగా ఉన్న పాత్రలు మన లైఫ్లో ఏమైతే చూస్తామో అవే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా పోట్రీ అవుతున్నాయి ప్రేమలు అవసరాలు అవకాశాలు అపార్థాలు మోసాలు ఇవన్నీ కూడా మన సినిమాల్లో ఫిల్మీ అయిపోయిన హీరోయిజాలు ఫిల్మీ అయిపోయిన విలనిజాలు వీటి మధ్య ప్రతిదీ డ్రమటైజ్ అయిపోయి నిజ జీవితంలో లేని మనకు బాగా దూరంగా అయిపోయి కనిపిస్తున్న టైంలో ఏది ఒక్క ఇంచు ఒక డైలాగ్ కానీ ఒక సన్నివేశం కానీ ఒక్క పాత్ర కానీ ఏ రకంగా ఏది కూడా ఈవెన్ సాంగ్స్ కానీ ఏది కూడా జీవితానికి దూరంగా ఉన్నాయని అనిపించదు ఒక నాస్టాలజిక్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది పాత వంశీ గారి సినిమాలు చూసినట్టు చాలా కాలం అయిపోయింది మిస్ అయిపోయి ఇందాక కృష్ణ భగవాన్ గారు సరే ఆయన గురించి చెప్తూ చెప్పారు కానీ నాదే మంచి పాత్ర అని నిజంగా చెప్తున్నా అండి వేస్ట్ క్యారెక్టర్ అనే సినిమాలు లేదు ప్రతి పాత్ర చాలా బాగుంది ఇవన్నీ పక్కన అంటే అంత డీటెయిలింగ్గా వర్క్ చేశాడు డైరెక్టర్ ఫస్ట్ సినిమా అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత క్వాలిటీతో సినిమా ఉంటుందని ఇంత కమాండ్తో క్రాఫ్ట్ డీల్ చేస్తాడని స్క్రిప్టింగ్ అండి ప్రతిదీ ఇందాక నేను చూడ కూడా కూర్చొని అదే మాట్లాడుకున్నాం తన పైన అదే చూపిస్తూ కరీంనగర్ టు కాకినాడ టు కరీంనగర్ అని కథ మొత్తం చెప్పేసాడు ఎక్కడ అంటున్నాడు అందులో కథ ఉంది ఆ జర్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది ప్లస్ సినిమా తిరిగి వాడు చూస్తే చాలా ధైర్యంగా బయటకు వస్తాడు అంత నమ్మకాన్ని కలిగించింది సినిమా కథలో ఏ నమ్మకం మాట్లాడారో సినిమాను కూడా అంతే నమ్ముతున్నారు నిజంగా అంత పెద్ద సక్సెస్ అవుతుంది అండ్ సీను ఎస్పెషల్లీ నేను సినిమా చూడగానే అన్నమాట రెండున్నర గంటలు అది బాగా తెలిసిన సినిమా రెడ్డిని చూస్తున్నాననే ఫీలింగ్ లేదు ఆ క్యారెక్టర్లోకి అంత ఒదిగిపోయాడు రేపు పొద్దున్న చూస్తే మీరే అసలు ఎక్కడా కూడా పోవద్దు బోర్డు వెళ్ళి కొంచెం కూడా తనలో ఉన్న నటనం చూపించేయాలనే ప్రయత్నం చేయాల పాత్ర ఏం కోరుకుందో అది తూకం వేసినట్టు యాక్ట్ చేశాడు దిస్ ఇస్ గోన్ టు బై మైల్ స్టోన్ ఫిలిం ఫర్ యూ సిను ఐ విష్ ద ఎంటైర్ థీమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ సినిమా నిజంగా ఒక ఈ స్థాయిలో సినిమా చేయడం అంటే ఎంత కష్టమో దాని వెనకాల ఎంత శ్రమ ఉంటుందో తెలుసు బట్ పేపర్ నమ్మారు క్రాఫ్ట్ నమ్మారు జనాన్ని నమ్మండి ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా చాలా పెద్ద సక్సెస్ అయ్యి ఈ ఎఫర్ట్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికీ నమస్కారం ముందుగా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడే ముందు ఈరోజు మార్నింగే ఇక్కడే ఈ సినిమా చూడడం జరిగింది కోటాల్ షో గారితో వంశీ గారితో అక్కడ సీట్లో కూర్చొని స్టార్ట్ అయ్యి మేము కూడా సినిమాతో పాటు కరీంనగర్ నుంచి కాకినాడ దాకా వెళ్ళి వచ్చాం సో ప్రతి క్యారెక్టర్ని ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో మేము ఉన్నట్టే ఫీల్ అయ్యాం ఆ క్యారెక్టర్స్ అని అలా డిజైన్ చేశారు ఇలాంటి సినిమాలు అరుదుగా వస్తుంటే సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఈరోజు మేము తీసుకోగలిగాం చాలా థ్యాంక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని రైటర్ కమ్ డైరెక్టర్ శివరాజ్ గారికి చాలా చక్కగా చేశారు క్యారెక్టర్స్ అన్ని లైవ్లీగా చేశారు పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్ మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది అందరికీ ఈ సినిమా మంచి బ్రేక్ రావాలి దేశవాళి వినోదం ఉన్నారు పక్క అలాగే ఉంది సో సినిమా ప్రమోషన్స్ కూడా అలాగే ప్లాన్ చేశారు దేశవాళి ప్రమోషన్స్ చక్కగా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని రివీల్ చేసుకుంటూ అంత కొత్తగా ట్రై చేశారు సో శ్రీనివాస్ రెడ్డి గురించి చెప్పాలంటే నేను ఎప్పుడు అన్నాని చాలా ప్రేమగా పిలుచుకుంటాను ఇద్దరు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా షేర్ చేసుకుంటాం సినిమా సెట్ ఆనందంగా ఉండాలి వాళ్ళ టీం ఆనందంగా ఉండాలి అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి సినిమా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి వన్స్ అగైన్ ఐ షూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ దాని టైప్ ముఖ్యంగా కొత్త చెవు గారికి అనిల్ రావుపూరి గారికి ఒక్కంత వంశి గారికి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మా టీంని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మీ బిజీ షెడ్యూల్లో ఒక రోజు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ప్రొద్దుట వచ్చారు సినిమా చూశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి మా కోసం టైం స్పెండ్ చేస్తున్నందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు మనం స్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటాం సరిగ్గా ఒక నెల క్రితం ఇదే ఆడిటోరియంలో మా సాంగ్ రిలీజ్ చేసామండి సుకుమార్ గారు చేతుల మీద రిలీజ్ చేశారు ఆ సాంగ్ అందరికి బాగా నచ్చడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు కొత్త చివరి చేతుల మీదుగా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ అండ్ మంచిగా చేతుల మీదుగా పితా క్యారెక్టర్ అండ్ రావు రావుపూరి గారి చేతుల మీదుగా గుండూరు బంధు గారికి రిలీజ్ అయింది ఇవి కూడా అందరికీ నచ్చి సినిమా చూడాలి అని క్రియేట్ క్రియేట్ చేస్తాయని నమ్ముతూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అదే చాలా రోజుల తర్వాత ఎంటైర్ డే చాలా ప్రజెంట్గా సాగిపోయింది వాళ్ళ పొద్దున్నే మంచి ఇడ్లీ పెట్టి ఆ తర్వాత సినిమా చూపించారు శ్రీనివాస రెడ్డి మధ్యాహ్నం దాకా సినిమా చూసాం మధ్యాహ్నం తర్వాత ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటూ అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ ఫంక్షన్ సో
bondsman. This is my Guruji. My under one which is the promote Jaisa and Jitna. So, but then Simla Jusha, my under one which is the Pahle Jusha character. So, we have one kind of Simla strategy. So, that's why the idea is that perspective. अपन जी संतरी से चाल मुच्छते सुनना को। हम कुछ ना इन्हें दे इसमें गारंटी बाउंड थी। तो मानो विल्ले कोटे के इसमें प्रमोट किया सुनता नहीं तो इसमें प्रमोशन से लो मानो वोड बाग में इतने मानो कोई टेस्ट होना ना तारो अनुकूल तारों ने सार्थक तो अच्छा नहीं है ना। नहीं आंतरिक सिमाय। मैं उस ट Apabila nanti, itu ia jangan terus nanti perlu, ia kerja terus nanti perlu. Apabila nanti pun jangan nak aku trade guna nanti gani, audience pals guna nanti gani, creative side gani, semua aja tu. Percik kat tu orang tu mungkin. So nak guna semua kerjaan choose tu pun guna sendiri. Percik kat tu, sebab orang tu kunci link tu pun tu mungkin cerita orang tu. Asli awal mak lah tangkli dengan ni semua link tu guna nanti. Mereka nanti setuju untuk complete ke, selalu create sesuatu, anda mahu sesuatu, sinema lawan itu bermula mahu sesuatu, sistem itu, sinema, sistem itu, 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 Jenis yang saya dengar cepat sembuh le. Tapi nunchi pencil itu mana yang expect je sama. Semua lor ni nak pun kait perhatian je sana tu. Tuhan dah force, atau nak hero lagi kampanye nak. Semua lor. Tapi ni nu cerita pun cepat le tu. Ia macam ni. Orang orang murcian lu kait tercepat so le tu. Ati pun transformation terawatnya. Tapi rumlo ke lima ada sih nu. Extraordinary mass is a lot of money. That is a lot of money. But if you have a dumb guy, a poor guy, or a clear guy, you can't tell me about this film. You can't tell me about this film. So definitely, this film is a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of promotion, a lot of money. It's 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 a lot of money. Anda kreatif pun tidak ada. Tak ada musuh itu hidup betul sahaja. Desa Bali ini adalah satu cara baru untuk sendiri. Desa Bali ini adalah desa Bali sinema. Mana macam pun karakter lu, mana cara sahaja terus pun karakter lu ini sinema lah. And sinema sound, music, Ravi Chandra ini. Ravi, mana yang ada? Kurang orang pun tak sah. Nenek selalu, nenek macam mana? Anda ke asalnya ke? Semua baru ini pura kanan pula, cepatlah. Jadi semua semua jenis mana yang ni? Tapi kalau betul betul mana sah? TV lo ada macam apa? Mereka boleh sah dan tak cakap bau dan. Atau ada tak? Nenek mana macam macam apa? Itu itu macam mana? Terus semua kan terus sendiri. Sound, ente sinema ki, anni korang tu ente ini, cahal rare film itu anni korang tu ente, na jantan kerja tu korang punya flash pun main, agak anni korang la, so anni korang tu ente cahal rare, perti craft tu, anni persen tu ente panjai tu, perti character panjai tu, ni cahal custom ni na proses tadi, but itu industri na kat rumah stesen ente perti craft tu, sinema lo, sinema proper tu itu sah, lokasi tu sah, sound gani. Ayam ras pun berjalan dengan, ayam tuis pun berjalan dengan. Extra tan, cakap mukti saya sih macam ni juga. What a great life he, sebab kalau main sinema, mama goda, kun character, kun game untuk character lo, cakap ras saya senang dengan orang orang ni, kerja cara character lo ni ni bisma juta tu, ni kerja cara right. Thank you semua. Jenduk, cakap baju sih musik tu, all the best. Walau, nana keru. Mana aku berada itu termaa pertama kali rupai pelan kali tu, ayam mac singer ayana, tapi ayam ni lagi nacen perlu, tapi ayam musik tu, wira wira event nanti tu, 
ఆయన చాలా పెద్ద మిలినేషన్ అవుతారు అనుకున్నాడు కానీ ఆయన ఎర్లీకి చనిపోయారు సో ఈ సౌండ్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో ఇలాంటి డ్యాస్ మీద డెఫినెట్లీ మా అన్నగారు దగ్గర చూడండి మొక్కలు చెప్పాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు అండ్ ఇస్ రియల్ టాలెంటెడ్ ఇలాంటి మంచి సినిమాలో నువ్వు కూడా బాగా విన్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎంటైర్ టీ పెట్టి కంపేర్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ